Alejandro, gracias primero principal por robar un ratito de, de tu tiempo de laburo. Bueno, este, la verdad que la gente, los comentarios fueron muy buenos. Este, el tótem que se ve aquí eh, eh, en la entrada de caseros que identifica a nuestro pueblo. Bueno, comentanos las características este, de qué está armado, cuántos metros tiene, Ale. Hola, buenos días. Bueno, eh, el tótem está constituido por una estructura resistente de, de metal. Uh -huh. La parte que vemos recubierta, que es símil madera, uh -huh. eso es una una placa de fibrocemento pintado con, con un impregnante uh -huh. y bueno tener una, res, una estructura resistente inferior que es de hormigón ah, eh, y bueno es lo que, que hace bueno la altura eh, para llegar a esa altura bueno fue muy muy importante que, que la parte baja sea muy resistente y bueno ah. la otra ya un poco más liviana eh, bueno eso por ahí se encargó un poco Fabio que es el ingeniero ah. pero bueno yo estuve más que nada en la estética del cartel Bien. Eh, desde la base hasta, eh, hasta donde finaliza, ¿cuántos metros tiene? Eh, tiene 11 metros en total, eh, tendría la primera parte de 3 metros y la última parte de 8 metros. Bien, bien, bien. Eh, bueno, Ale, la gente lo ve así, pero esto le falta todavía, ¿no? Sí, 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 está to todavía en fase de preparación, vemos ahí un poco que están los electricistas, ahora va a ser un poco un tiempo en donde vamos a probar las luces, porque no es fácil iluminar tanta altura claro. y, y semejante cartel, así que va a ser un, una semanita en donde hasta que le demos con la tecla, con la luz y eso va, va a pasar un tiempito y, y también vamos a parquizar y para que sea un lindo lugar para sacarse la foto y, bien, bien. y que sea un lugar icónico de acá de Casero, ¿no? O sea que la gente cuando lo vea, ahora por la noche capaz que no se ve tanto, va a estar iluminado toda la vuelta el cartel. Sí, sí, la, la idea es bueno que, que se vea tanto de día como de noche, entonces bueno, probar, empezar con artefactos LED, algunos direccionales y ver cómo, cómo podemos hacer que, que tenga una buena visión nocturna, ¿no? Ale, ¿fueron varios proyectos los que había o se trabajó solamente en uno? No, mirá, eh, la idea del cartel de casero viene hace muchísimo tiempo y varias gestiones. Eh, en este se, puso, se pudo consolidar, pero estuvimos viendo la, la posibilidad, bueno, de hacer una arcada. Bueno, terminamos con un tótem porque por ahí es algo eh, muy icónico, que más es visto. más visto, claro, claro. Y, y algo que tiene más un significado, porque un, si vamos a un tótem es donde nace un pueblo, eh, un, un icono central, digamos. Bien, entonces, ¿eh? Eh, aparte se, se, se hizo rápido Sí, sí, bueno, esto lleva varios meses ya que, que en la sombra lo venimos proyectando y armando Pero el armado acá sí fue rápido, digamos Pero ya se puede decir que, que desde que yo entré a, a trabajar acá en la municipalidad Fue uno de los primeros puntos que empezamos a ver Llevó un tiempo de diseño también porque no, no fue solamente idea mía y un claro. proyecto propio, sino que, que fue hablado con el intendente, que fue el primero que, que dijo bueno que eso lo tenía su plataforma. Después empecé a hablar con los chicos de cultura, eh, también con el ingeniero, porque hay para llevar una estructura así de grande también. Eh, también con María Laura del sector de Arbolado para ver también el paisajismo. Bueno, eh, por ahí decir que un proyecto de esto es de uno solo es, es muy egoísta, ¿viste? Es, eh, es del pueblo también, he hablado con Rolando Moser también mucho, que él eh, quería y añoraba un cartel en, en casero, entonces, eh, bueno, es, es un conjunto, digamos. 